Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alliterations finds, or bends with the remove to remove. The remover. Oh no, it is in every fixed mark that looks on tempts and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose wars unknown, although his either be taken. Height. Height be taken. Love's not time's foal, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. Tschüss, Frau Sabel. Tschüss, Anne. Bis morgen. Ja, bis morgen. Gelesen. Und? Darf natürlich nichts sagen, hat aber trotzdem. Meilenstein. Was hat der gesagt? Hm. Was hat der gesagt? Hm. Paul, das ist toll. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Willst du vielleicht was essen? Nee, hab schon gegessen. Aha. Mit wem denn? Niemand, Kollegen. War natürlich alles Männer, die Kollegen, ne? Ja, wieso? Kleine Monique aus dem ersten Semester war da nicht zufällig dabei. Monique? Ich kenne keine Monique. So, so. Sag mal, Paul, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Sag doch mal die Wahrheit, Paul. Mal wirklich jetzt. Das ist die Wahrheit. Sag mir jetzt einfach mal die Wahrheit, Herrgott. Das haben wir früher mit unseren Freunden immer gemacht als Test. Das hat immer funktioniert. Irgendwas kam immer raus. Und was hat das gebracht? Wie, was hat das gebracht? Das, was rauskam? Weiß ich nicht, man wusste halt Bescheid. Und, wer wird dir was rausgekommen? Das will ich doch hoffen. <lacht> Touché. Können wir was essen? Mhm. Hast du noch mal gefragt wegen der Vertretungsstelle? Ja, hat sie zerschlagen. Und wie geht's jetzt weiter? Ich habe ein anderes Angebot bekommen. Ist allerdings weiter weg. Wie? Wo denn? Marseille. Echt jetzt? Mhm. Marseille? Marseille. Ah. Ja, wir suchen da einen Arzt oder einen neurologischen. Gellendorf kennt den Chef und hat mich empfohlen. Ja, aber ist dein Französisch überhaupt gut genug dafür, sag mal? Mais bien sûr. Eh, bon, euh, français, c'est parfait. Presque. Sie sind natürlich schon weit weg. Die Alexandra arbeitet an dieser Privatschule in Marseille. Welche Alexandra? Mit der ich in die Schule gegangen bin, die könnte ich mal fragen. Dann können wir zusammen nach Marseille. Aber man muss doch nichts überstützen. <lacht> aber stell dir mal vor, wir beide da, ist doch toll. Ja, aber ist ja noch nicht mehr sicher, ob das klappt. Jetzt hör doch mal auf, der Geld auf der kann da bestimmt irgendwas drehen. Ja, schon.
Gellendorf hat gerade angerufen. Hä? Ja, abgesagt. Krank, Keuchhusten. Ach, das ist aber doof. Ich hätte den so gern kennengelernt. Das holen wir nach. Na gut. So. Mmh. Hört sich gut an. Danke. Bringst du noch den Unterfang? Was ist das? Ja, was denkst du denn, Sebastian? Ich hoffe, dass er schon durch ist. Natürlich ist er durch. Wie lange war er denn drin? Wer denn? Ich hatte Schale und Speicher kam. So, wer knackt denn jetzt die Schale? Ich dachte eigentlich, dass der Herr Doktor das. <lacht> Kommen eigentlich keine Kommilitonen von dir? Nee. Noch jemand gut? Ja, ich Alles neue und liberale Spinner. Oh! Denken nur an ihre Karriere. Alle? Ja, alle. Na, ich glaube. Das wird nichts. Das ist ja doch ein CD-Spieler. <lacht> oh, Aus dem Weg. Paul. Auf den Herrn Doktor und auf Frau Doktor. Ja, genau. Und auf mich und äh, Schostakowitsch, weil wenn ich Martha nämlich nicht in die Philharmonie geschleppt hätte, hätten die beiden sich nie kennengelernt. Ah. Danke, Trixi. Auf Trixi und Schostakowitsch. Und hoffen wir, dass die beiden recht unglücklich in Marseille werden. Bitte? Ne, damit sie bald wiederkommen. Ja, ne, dann eben auf Gesundheit und Glück. Ja. Ja. Stolz auf Sie. So, so. Mhm. Sehr, sehr stolz. Ich weiß genau, was du machst. Ja, <lacht> Als du in der Prüfung warst, du warst du auch die ganze Zeit hier bei mir. Nee, das war ich nicht. Da musst du mich verwechseln. Das muss jemand gewesen sein, der sich für mich ausgegeben hat. Der sah aber so aus wie du und der hat auch so gerochen wie du. Hattest du was mit dem? Ja, schon. Oh. Ich mir doch. Der will immer nur das eine. Ja, der ist eine ziemliche Kanone im Bett. Ziemliche Kanone? Das sagt doch keiner mehr. Doch, ich sag das. Er hat auch diesen riesigen Schwanz. Aber nicht größer als meiner. Nein, nein so groß natürlich auch wieder nicht. Nein. Wie ist denn das eigentlich? Was? Schwanz zu haben. Verschieden. Jetzt gerade gut. Ja. Aber kein Nein. Keine Angst, Herr Freud. Dr. Freud. Gnädiges Fräulein und Herr Beute, Dr. Freud.
alles die ganze Zeit um die ganzen Pony kümmern muss, oder? Ja, das ist ein Fulltime-Job. Ne? Man steht morgens auf, man muss sich hier dann denken, geben, sich da noch ausmisten. Was machst du also den ganzen Tag, wenn du vorgibst zu lernen? Was du dir das eigentlich angewöhnt, das war vor meiner Zeit, ne? Mr. Spock, wieso? Ja, tschüss, Herr Heimann. Ja, alles Gute in Marseille. Danke. Ich bin froh, dass ich hier bin. Diese Hitze da unten und dann diese ständigen Sonnenstrahlen, das ja. macht ja depressiv. Also Marseille. Dein Mann muss glücklich sein mit dir. Ach, wenn er das bloß mal weiß. Das weiß er schon. Alles Gute, Frau Sabe. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Euch auch. So gewiss einen von denen haben, die sind ja dann auch weg. Kannst du ja aussuchen. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Tschüss. In einer Woche komme ich nach und dann wird alles ganz wunderbar werden. Du wirst dich sehr wohlfühlen in Marseille. Und ich werde so kleine Franzosen und Französinnen unterrichten und scheint immer die Sonne. Wir gehen an den Strand, es gibt Palmen, wir essen Baguette und diesen Käse, der sehr stark riecht. Und dann trinken wir sehr viel Rotwein. Und dann gehen wir auf einen Berg runter auf die Stadt, die ganz uns gehört. Ja? Komm wieder ins Bett, das wird alles gut. Ich dir keine Sorgen, Paulchen, ne? Heute ist nicht alle Tage. Ne? Ich komme wieder. Keine Frage. Sag mal, jetzt hau doch mal ab. Du wanderst doch nicht aus. Ich komme in einer Woche nach. Tschüss. Tschüss. Was denn? Autoschlüssel. Deinen Kopf hast du aber, ja? Ja, glaub ich schon. Tschüss. Tschüss. Bis sehr bald.
Zweck sein würde, war schon zu Beginn abzugeben. Hallo. Süßer, ne? Bist du gut angekommen oder nicht? Oder wie? Oder was? Ruf mich doch mal an, wenn du das hörst, bitte. Ich liebe dich nämlich. Glaube ich. Ich vermisse dich schon jetzt auf sehr unangenehme Weise. Tschüss. Frau Sabel heißt immer ein Paul mit Vornamen? Ja. Und ist er am 23.03.1976 in Celle geboren? Ja. Wir müssen leider mitteilen, dass ihr Mann Paul Sabel sich das Leben genommen hat. Es tut uns wirklich sehr leid. Aha. Ja, der ist gar nicht hier. Der ist in Marseille, der Paul. Ja, wir wissen das. Ihr Mann hat sich auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Marseille das Leben genommen. Es tut uns wirklich sehr leid. Wenn Sie psychologischen Beistand haben möchten, dann können wir Sie an jemanden weiterempfehlen. Also, wenn Sie mit jemandem reden wollen. Moment mal, Moment mal, Moment. Ich brauche überhaupt keinen psychologischen Beistand. Also, null. Ich gebe Ihnen mal meine Visitenkarte. Ja, danke, aber das ist vollkommener Quatsch. Mein Mann würde sich nicht das Leben nehmen. Und ich bin sicher, dass sich das aufklärt. Und ich, wenn Sie mich mal für einen Moment entschuldigen würden. Ja, hallo, lieber, ich bin's. Du, äh, ruf doch bitte mal an, wenn du das hier hörst. Hier gibt's ja eine Verwechslung. Anscheinend sind zwei Polizistinnen in unserer Wohnung, die sagen, du hättest dich in deinem Auto umgebracht oder was. Ich, also, äh, mach mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Bitte ruf doch mal sofort an, wenn du das hörst, ja? Ich liebe dich. Tschüss. Also, da brauchen Sie sich nicht keine Sorgen machen. Das wird sich auf jeden Fall aufklären. Also, wir würden es Ihnen von Herzen wünschen, Frau Sabel. Wir müssen Sie aber leider trotzdem bitten, zu uns aufs Präsidium zu kommen, um die Leiche zu identifizieren. Ja. Es gibt Fotos von den französischen Kollegen. Können Sie das tun? Ja, wenn Ihnen das hilft. Meine Kollegin hat Ihnen gesagt, weswegen wir Sie hier gebeten haben, nicht wahr? Ja. Ein Mann hat sich auf einem Parkplatz in Marseille das Leben genommen, indem er die Abgase des Autos in den Fond des Autos geleitet hat. Der Parkplatzwächter hat ihn gefunden. Die französischen Kollegen haben Fotos des Verstorbenen gemacht und ich würde Ihnen gerne diese Fotos zeigen, damit Sie mir sagen können, ob es sich dabei um Ihren Mann Paul Sabel handelt. Dann zeige ich Ihnen jetzt die Fotos. In Ordnung? Ja.
Bei dem auf den Fotos abgebildeten Mann handelt es sich um einen Mann pausabel. Es tut mir sehr Würden Sie mich kurz entschuldigen? Das ist die Mailbox von Paul Sabel. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe dann zurück. Tschüss. Paul? Mensch, Paul, was machst du denn? Was machst du denn für Sachen? Es... Tut mir wirklich sehr leid. Ah, können Sie ja nichts für. Ähm, was muss ich denn jetzt machen? Muss ich was unterschreiben oder so? Es gibt einige Formalitäten, aber das hat keine. Wenn Sie wollen, dann können wir das auch später machen. Hm, nee, ich möchte es lieber jetzt machen, weil ich das jetzt noch gar nicht verstanden habe, was das bedeutet. Und es ist besser jetzt als in zwei Tagen, wissen Sie, wenn ich das verstanden habe, dass mein... Mann er von mir gegangen äh, ist. Äh, Trixi, ich glaube, der Paul hat sich umgebracht. Was? Ich glaube, der Paul hat sich das Leben genommen. Paul? Wie kommst du denn darauf? Na, ich war gerade bei der Polizei und habe ihm Fotos gezeigt. Der hat einen Schlauch in sein Auto geleitet mit den Abgasen und dann gestern Abend. Er würde es nicht tun. Wir haben den Fall sehr genau untersucht. Und es gibt keine Anzeichen darauf, dass der Tod Ihres Mannes kein Selbstmord war. <lacht> mein Mann hatte nicht vor, aus dem Leben zu scheiden. Der stand kurz davor, es ist auch egal, das geht Sie überhaupt nichts an. Aber der wollte sich nicht umbringen. Der hätte das einfach nicht getan. Verstehen Sie das nicht? Frau Sabel, wir haben im Portemonnaie Ihres Mannes den Kassenzettel eines Baumarktes gefunden. Er hat den Schlauch und das Klebeband in einem Baumarkt hier in der Stadt gekauft. Einen Tag, bevor er gestorben ist. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es ergibt leider vieles im Leben keinen Sinn, Frau Sabel. Warum zum Beispiel hat er keinen Abschiedsbrief geschrieben, wenn er unbedingt vorhatte? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Die französischen Kollegen haben nichts derartiges gefunden. Können Sie nicht, kann man nicht... Kann, äh, wenn Sie mit jemandem reden wollen... Ich denn, möchte mit niemandem reden. Aber es wäre vielleicht gut... Ich möchte, dass Sie hier gewissenhaft Ihre Arbeit erledigen. Ich werde Ihnen jetzt die persönlichen Gegenstände Ihres Mannes aushändigen. Ja, bitte. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich nicht mehr für Sie tun kann in dieser Stunde des Verlustes. Wo ist sein Telefon? Das ist alles, was wir von den Kollegen bekommen haben. Sein Telefon fehlt und ich möchte, dass Sie das finden. Ähm, Frau Sabel, ich...
Sie können sich die verschiedenen Modelle in Ruhe anschauen. Schließlich geht es hier um Ihren Mann. Das muss ja passen. Da sollten Sie nichts überstürzen. Sehr beliebt ist normalerweise das Modell Hannover aus rustikaler Eiche. Das sehen Sie hier. Das wäre hier aus gebürsteter Pinie, aus italienischem Design, in der klassischen Thronform. Das ist natürlich dann schon etwas exklusiver, aber wenn Sie mich fragen, sehr würdevoll. Falls es ins Budget passt. Das da hinten wäre das klassische, das deutsche Design, die Hausdachform. Und da hinten hätten wir noch eine Nussbaum-Kiefermischung, auch mit Verschnitzungen, wie alle Modelle auch lieferbar sind. Haben Sie nicht auch was Schlichteres, zum Beispiel was, was nicht glänzt? Haben Sie sich eigentlich schon ungefähr überlegt, in welche farbliche Richtung es gehen könnte? Es gibt ja nicht nur braun, hell, dunkelbraun, es gibt ja auch weiß. Wie reden Sie das. denn? Ist in Ihrem Umfeld schon mal jemand gestorben? Ja, mein Sohn. Mit sieben Jahren. Es tut mir leid, Entschuldigung, es war dumm. Ich ist einfach. Oh. Ach ja, ich weiß. Also gut, um es für uns beide hier abzukürzen, ich hätte gerne einen schlichten und behandelten Rucksack. Okay, Eiche, Typ B, Natur belassen. Was ist denn mit dem Grabstein? Soll da irgendwas draufstehen? Dann ist mal der Name. Mhm. Paul Sabel. Der Geburtsdatum, Todesdatum? Nee, glaub ich nicht. Vielleicht sonst ein Kreuz, irgendein Spruch, ein paar Worte? Nee, nur der Name. Okay. Vielen Dank. Und wie geht es denn jetzt? Was, sind, was muss man denn jetzt? Wie sind denn die weiteren Abläufe? Ja, also zunächst äh, wird Ihr Mann, sobald die Leiche bei uns eintrifft, gewaschen und angekleidet. Kann und die ich beiden... da dabei sein? Wobei? Bei dieser Waschung? Ja, also ich meine, Sie könnten, aber das ist eigentlich unüblich. Ich habe mal überlegt, wen ich zur Beerdigung einladen soll und das ist echt seltsam. Das ist seltsam. Weil ich gemerkt habe, dass das alles meine Leute sind. Was zieht man denn da an? Nee. Ja, was ist mit Pauls Eltern? Na, die sind schon ganz lange tot. Das ist irgendwie, als hätte der alles mitgenommen, als gäbe es überhaupt keine Spur mehr von ihm, gar nichts. Ja, und die Leute von der Uni? Weiß ich nicht. Da kenne ich überhaupt niemanden. Oh, nee. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich heiße Martha Sabel, ich suche Professor Gellendorf. Können Sie mir sagen, wo der ist? Also, wir müssen darauf achten, die Toleranz liegt bei 0,9, 1,1 um den Dreh. Ne? Das ist bei dem eine Ausnahme. Ne? Aber, Entschuldigung, ja. sind Sie Professor Gellendorf? Ja. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Ja, sicher. Ich dachte, es wäre vielleicht gut, Ihnen zu sagen, dass der Paul sich das Leben genommen hat. Paul? Ja, Paul Sabel. Das war schrecklich. Entschuldigen Sie, es tut mir leid, aber ich, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem Sie reden. Wer hat bei Ihnen promoviert? Bei mir promoviert? Ja. Wann soll das gewesen sein? Das war Ende April. Paul Sabel. Paul Sabel? Mhm. Also Sie haben seine Arbeit als Meilenstein bezeichnet, vielleicht. Ja. <lacht> Sind Sie sicher? Ja. Der Paul, hier. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich, der hat eine Prüfung bei mir gemacht, zweites, drittes Semester. Äh, aber das ist mehr als fünf Jahre her, also länger. Nicht? Habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und äh, also promoviert hat er bei mir ganz sicher nicht. Ja, das kann nicht sein. Also er hat die ganze Zeit von Nein, ja, also ganz sicher, ganz sicher nicht. Ne? 
können Sie da nicht noch mal äh, also, äh, Das Beste ist, Sie gehen zu Frau Maas, das ist die Fachbereichssekretärin. Ja, vielleicht hat er bei einem anderen Kollegen ist ja alles möglich, nicht? Äh, aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Das ist Frau Maas. Ja, ich äh, hoffe, wir können Ihnen helfen. Nein? Also, Danke. wiedersehen. Ja, hier habe ich einen Paul Sabel, Medizin. Ja, da ist er doch. Vor vier Jahren exmatrikuliert. Wie? Für, und seitdem? Äh seitdem ist er nicht mehr eingeschrieben. Seitdem ist er nicht mehr eingeschrieben. Hallo, Herr Kehrmann. Äh, mein Name ist Martha Sabel, Sie kennen mich nicht. Ähm, ich wollte Sie fragen, ob Sie äh, die Arbeit, die Auswirkungen des Morbus Lupus auf das zentrale Nervensystem geschrieben haben. Ja, genau. Nein, das ist nur so, ich, äh, mein Mann hat, da sitze ich gerade davor, mein Mann hat äh, auch eine Arbeit geschrieben und äh, die hat denselben Titel. Beziehungsweise, die sind äh, identisch und da wollte ich... Nee, nein, nein, das wollte ich... Entschuldigung. Äh, äh,
Paul. Bitte geben Sie Ihre Mailbox-Geheimzahl ein und drücken dann die Raute-Taste. Sie haben vier neue Nachrichten. Erste neue Nachricht. Empfangen am 10. Mai um 10.37 Uhr. Hallo. Susanna. Bist du gut angekommen oder nicht? Oder wie oder was? Ruf mich doch mal an, wenn du das hörst, bitte. Ich liebe dich nämlich. Glaube ich. <lacht> ich vermisse dich schon jetzt auf sehr unangenehme Weise. Tschüss. Zweite neue Nachricht. Ja, hallo lieber, ich bin's. Du, äh, ruf doch bitte mal an, wenn du das hier hörst. Hier gibt's ja eine Verwechslung. Anscheinend sind zwei Polizistinnen äh, in unserer Wohnung, die sagen, du hättest dich in einem Auto umgebracht oder was. Ich, also, äh, mach mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Bitte ruf doch sofort an, wenn du das hörst, ja? Ich liebe dich. Tschüss. Dritte neue Nachricht. Ja, hallo, Paul, mein Lieber, ich bin's, Trixi. Ruf mich doch mal bitte dringend zurück, ja? Ich hoffe, dir geht's gut. Bis bald. Vierte neue Nachricht. Paul? Was machst du denn? Was ist das? Es liegen keine weiteren Nachrichten für Sie vor. Um Ihre Nachrichten abzuhören, drücken Sie nicht ein. Trixi, ich frag dich jetzt mal was und ich möchte, dass du mir ehrlich antwortest. Klar. Gibt es irgendwas, was du mir sagen solltest? Was, was meinst du? Ob es irgendwas gibt, was ich wissen sollte? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, ich glaube nicht. Was ist denn los? Es ist mein Ernst. Wenn es irgendwas gibt, was ich wissen sollte, dann will ich das jetzt hören. Martha, was ist los? Warum hast du den angerufen? Was? warum du Paul angerufen hast und warum er dich dringend zurückrufen sollte. Ach, darüber reden wir jetzt die ganze Zeit? Genau, darüber reden wir die ganze Zeit. Was soll denn das? Warum sollte er dich zurückrufen? Du glaubst, dass ich was hinter deinem Rücken gemacht habe, oder? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Trixi. Ja gut, mein Cousin hat ein Magengeschwür. Ich, äh, er muss bald operiert werden. Ich habe Paul angerufen, weil ich von ihm gern wissen wollte, ob er einen guten Internisten in der Stadt kennt. Ich finde das echt, also... Wir kennen uns jetzt so lange, ich... Wie heißt ich, denn ich, Was soll denn das? was ich machen würde, um dir zurückzukriegen.
haben Sie sich das angewöhnt? Hm? Wie muss Sie sich das angewöhnt haben? Was? Was? <lacht> Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Schon Mittag. Also wie ich letztes Jahrhundert studiert habe, war 12 Uhr noch sehr früh am Morgen. Die Revolution von 1848, 1849 in Deutschland. Handlungsebenen, Reaktionsräume, Wirkungen. Hegel hat den Satz aufgestellt, dass sich jede bedeutende historische Konstellation zweimal ereignet. Warum erzähle ich Ihnen das? Erstens weil ich letztes Jahr auch schon Geburtstag hatte. Und zweitens, weil die Jahrzehnte, die auf die Mitte des 19. Jahrhunderts folgen, diese Behauptung schon beinahe gespenstisch bestätigen. Du gehst nie auf die Seite. Komm, spiel, nicht lamentieren. Ach, Scheiße. Sag mal, was ist eigentlich? Gehen wir heute Abend noch was trinken mit Anja oder wie? Wir sind in Leipzig, jetzt nicht geschafft. Wie, wie nicht geschafft? Naja. Es geht wirklich nicht. Ich habe zu viel um die Ohren. Der neue Katalog. Wir können ja nachfeiern. Hm. Irgendwie glaube ich, dass die einen anderen hat. Dir ist aber jetzt schon klar, dass du nur gewonnen hast, weil ich es einfach nicht übers Herz bringe heute. An deinem Geburtstag. Stell dir vor, mein Vater kennt meine Mutter, seitdem er 16 ist. Die haben sich in der Schule kennengelernt. Wie der so alt war wie ich jetzt, haben die sich 33 Jahre gekannt. Und ich habe seit drei Jahren ein Verhältnis mit einer ziemlich hübschen Frau, die es aber leider wegen einem Hochglanzkatalog nicht zu meinem Geburtstag schafft. Wir können ja nachfeiern. Also. Wenn dir das Familienleben so abgeht, ich, also ich könnte dir ja so drei, vier Mal die Woche Katharina und die Kinder vorbeischicken. <lacht> Was meinst du? Mach das. Du das wirklich machen. Ja. Kummer sei lahm, Sorge sei blind. Es lebe das Geburtstagskind.
Endstation. Hallo, aufwachen. Hier ist Endstation. Ich bin eingeschlafen, Entschuldigung. Kann ich nicht kurz... Sie fahren doch gleich weiter, oder? Ja, ich fahre gleich weiter. Sie müssen aber leider aussteigen. Ist Vorschrift. Ich verliere sonst meinen Job. Nächste müssen wir raus. Was? Nächste müssen wir raus. Nächste müssen wir raus? Mhm, ja. Nächste müssen wir raus. Du eigentlich? Na, Martha. Wie? Martha. Ja, ich putze immer die Zähne. Ähm, du hast mich gar nicht gefragt, wie ich heiße. Ich bin müde. Kommst du auch ins Bett? mit dir? Nix, was soll denn los sein? Was, was hast du? Nix, ich bin müde, ich gehe ins Bett, kommst du auch? Du bist ja ganz unglücklich. Unglücklich und betrunken. Ich bin überhaupt nicht betrunken. Aber das ist keine gute Idee, dass wir die Nacht miteinander verbringen. An einem anderen Tag, hm? Es gibt keinen anderen Tag. Obwohl die alte Herrschaft in fast allen Ländern wiederhergestellt wurde, war sie doch zerstört. Denn seit 1848 ist der Absolutismus zwar eine äußere Möglichkeit geblieben, aber eine innere Unmöglichkeit geworden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen die Prüfung nächste Woche keine innere Unmöglichkeit sein wird. Angela? Ah, 
Ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich war ein bisschen durch den Wind. Es dauert normalerweise nicht mehrere Wochen, bis ich mich zu einer Entschuldigung durchringen kann. Aber das ist der Vorteil einer späten Entschuldigung. Es ist schon alles verjährt. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Aha. Oh, da ist ja noch Papier drum. Ist nicht schlimm, aber gleich nochmal. Ja. Also, da sind die für mich. Mhm. Oh, danke. Komm rein. Also ein bisschen aufgeräumt ist ja wohl eine Untertreibung. Ja, ich habe so ein bisschen Ordnung gemacht. Magst du Fisch? Ja. Komm. Ich liebe Fisch. Schön, dass du wieder da bist. Da oder da? Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, kannst du mir. Ich krieg das irgendwie nicht. Mm -mm. Ja. Hinkriegen müssen wir Pizza bestellen. So. Sag mal, hast du eigentlich auch das Gefühl, dass wir uns irgendwie schon viel, viel länger kennen, als wir uns in Wirklichkeit kennen? Von früher? Ja, von früher. Ein früheres Leben vielleicht. Ja, vielleicht. Du meinst diese, diese tiefe, wortlose Verbindung, die größer ist als wir beide? Ja, genau. Ganz ehrlich. Mhm. Nein. Oh, ich bin jetzt aber froh, ich nehme mich auch nicht. Möchtest du Kaffee? Sehr gern. Äh, soll ich helfen? Nein, auf keinen Fall. Martha? Ja? Das ist keine gute Idee, dass wir die Nacht zusammen verbringen. An einem anderen Tag. Es gibt keinen anderen Tag, es gibt nur heute. Natürlich bleibst du hier, wo willst du sonst schlafen? Ja? Du kommst vielleicht auf seltsame Ideen.
हेलो Ich habe eingekauft, ich koche dir was, komm. Ich habe aber schon gegessen. Stell dich nicht so an. Spaghetti Butanesca. Ich habe echt keine Zeit. Butanesca. Sehr angenehm. Ja, Herr Patrice. Du, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mir doch keine Sorgen gemacht. Ja, warum hast du denn nicht zurückgerufen? Ach, ich hatte viel zu tun. Das war meine Schuld. Ich habe sie einfach viel zu sehr in Beschlag genommen in letzter Zeit. Ich rufe dich mal an. Ja. Wo willst du überhaupt hin? Es geht ja, los. Ich bin falsch. Bis gleich. Zügen. Aha. Gehen wir ins Kino heute Abend? Ich bin leider mit einem Freund verabredet. Mhm. Du hast Freunde, ja? Einen sehe ich ja. Mhm. Meinst du, ich kann ihn mal kennenlernen? Oder? Sicher. Ja? Ja, komm mit. Ist der nett? Ganz passabel. Momentchen, also nicht dass, wir, <lacht> <lacht> nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Ja, ich, ich äh, rede von unvorstellbar langsamen Prozessen, ja, von unvorstellbarer Zeitlupe. Also ich rede jetzt hier von Zentimetern in Jahrzehnten. Gehen wir mal rein. Hallo. Ja, wenn diese Bewegung in 100 Jahren stattfindet, dann ist das für mich rapide. Darf ich? Das ist eine Masche, das ist immer Geologe. Ich bin ja auch ganz gut damit gefallen, oder? Letzten Endes ist jede Liebe in ihrer Anlage Faschistoid. Ach, das ist doch Quatsch. Liebe ist doch das Gegenteil von Faschismus. Sie hat recht. Liebe hat überhaupt nichts zu tun mit Faschismus. Das ist doch wichtig, du hörisches Gequatsch, immer mit diesem Faschismus-Scheiß. In der Liebe ist das Gegenüber, das andere, das bekämpft wird, das wir nach unserem Willen verändern werden. Alles im anderen, was verhindert, dass man zu einem verschmilzt, empfindet man doch als Halsstarrigkeit beseitigt werden muss. Ist das nicht irgendwie faschistoid? Ja, aber es ist doch keine Liebe, von der du da sprichst. Na, der Unrecht hat er nicht. So ein Nonsens, nee. meine Liebe ist nicht faschistisch. Was regst du dich dann so auf? Ich reg mich doch nicht auf. <lacht> Natürlich regst du dich auf. Nein. Das muss man ja nicht negativ sehen. Du machst das mir auch einen anderen Menschen, aber die Menschen, die du aus mir machst, den habe ich viel lieber als den, der ich vorher habe. Ja, und wenn du nicht fragst, dann wurde das auch höchste Zeit, dass ihn jemand mal zu einem anderen Menschen macht. Ich liebe den Menschen, den du aus mir machst. Ja. Ja. Gut. Mhm. Ich auch. Der war wirklich nett, dein Freund. Der Bernd. Ja, habe ich ja gesagt, dass der nett ist. Hm. Warst du wirklich sauer vorhin? Nee, mir geht einfach dieses Faschismusgequatsch auf den Geist, das ist alles. Du wirst ja gar nicht so richtig sauer. Denkst du, ja? Doch, ich war ziemlich schnell aus der Haut. Wirklich? 
Vill du smaka in? Ja. Tack man är. Das wirst du also sehen, wie das ist, wenn ich aus der Haut feiere. Das interessiert dich, ne? Das kann ich mir auch vorstellen. Weißt du warum? Weil du nämlich zu einer offenen Emotion überhaupt nicht fähig bist. Weil du mehr als dein blödes Grinsen überhaupt nicht drauf hast. Mehr kannst du gar nicht. Dann zeig dich doch mal. Zeig mir doch mal, was mit dir ist. Du bist feige. So? War das gut? Hat mich eigentlich nicht so überzeugt. <lacht> Wie glaubst du, ist das, wenn man sich schon ewig kennt? Hm. Meinst du, so lange, dass man sein Kind schon in die Schule gebracht hätte und noch mal ins Bett gegangen wäre? Ja? Wiebke. Wiebke? Sie heißt unsere Tochter. Nee, die heißt doch Mignon. Wiebke, das ist doch die Ältere, die schon längst aus dem Haus ist, studiert in Erlangen. Ethnologie. Und im Nebenfach? Biomechanik. Ich habe ja gesagt, dass sie mit der Kombination nicht werden kann. Aber genau so lang mehr nicht. Ganz gut, glaube ich. Mignon, wer hat sich das ausgedacht? <lacht> ich weiß, du warst dagegen, aber die ist dann noch so klein. Mignon, Mignon. Die ist doch erst sechs. Was ist das eigentlich für ein Land, in dem der Himmel so ausschaut? Ja. Denkst du nicht auch manchmal, dass man woanders leben sollte? Irgendwo, wo immer die Sonne scheint. Im Süden. Man kann ja auch im Süden arbeiten. Da gibt es auch diese Austauschprogramme. Frankreich. Das braucht man nur zu wollen. Machst du mal auf, das ist bestimmt nur die Post. Entschuldigung, ich glaube, ich muss mich in der Uno. Tür. Was machst du denn hier? Martha. Ihr kennt euch? Ja. Ich wollte. Ich wollte einfach nur. Ich war gerade in der Gegend und dachte, jetzt muss ich doch mal sehen, wie es dir geht. Ja. Und wie. Ich meine, ich wusste ja nicht, dass nur weil, weil ich gar keine Gelegenheit hatte, dir mein Beileid. Danke. Das ist lieb von dir. Berger hat gemeint, dass du vielleicht wieder zu uns kommst. Ja, vielleicht. Ja. Gut. Ja, ich muss auch dann wieder los. Ich habe wenig Zeit. Ich wollte ja auch nur kurz. Also bis bald. Bis bald, Bruno. Okay. Tschüss. Tschüss. Danke. Wer war denn das? Oh, ein alter Kollege, kannst du mir mal die Vase runterholen? Und was meinte der mit Beileid? Hm? Na, der hat doch gesagt, der hat damals keine Gelegenheit gehabt, dir sein Beileid auszusprechen. Ja. Und Beileid wofür? Ach, das ist so lange her. Meine Mutter ist vor einem Jahr an Darmkrebs gestorben. Es tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Menschen sterben eben. So ist das Leben. So. Schön, gell? Mhm.
Ja, ich soll das nicht machen, ne? Hm? Bist du nicht kalt? Komm zurück ins Bett. Wie kannst du eigentlich so mit mir reden? Wieso? Na, als würden wir uns seit Ewigkeiten kennen. Du kennst mich doch gar nicht. Und ich kenne dich auch nicht. Im Bett ist es trotzdem wärmer als in einem Angebot. Ich dir ja noch den Tod, wird meine Mutter sagen. Dann lass es deine Mutter sagen. Und wenn ich auch, die muss man früher aus dem Schatten machen. Gerade ist die Mail gekommen. Der Antrag ist durchgegangen. Das ist ja super. Was ist super? Ah, hallo. Ich gehe dann mal, ne? Ach, ein Antrag ist durchgegangen einfach. Was halt so passiert, weißt du? Schau mal. Das habe ich im schwarzen Brett gefunden. Ja, und? Sieht doch genau aus wie das Foto, das ich von dir gemacht habe. In Australien. Ja. Erinnerst du dich an Australien? Das Licht. Die Hütte und den Morgen. Ich hab nichts. Muss doch nichts werden. Ja, das muss es halt. John. Soll ich gehen? Einfach so? Ja. Geh. Okay. Einfach so. Was kümmert sich? Korrekturen einfach durchgegangen. Darauf trinken wir, ja? Ja, darauf ja? trinken wir. Das ist ja interessant, wer jetzt anruft, kein Taktgefühl. Soll ich dir dein Telefon holen? Oh ja, das wäre sehr freundlich von mhm. dir.
Mathe ist alles in Ordnung? Ja. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut. Wer ist denn dieser Paul? Das war nicht Paul. Das war jemand, der sein Telefon gefunden hat an der Raststätte. Ja. Würdest du so freundlich sein, das Hemd auszuziehen, bitte? Was? Das Hemd, könntest du das bitte ausziehen? Warum? Weiß ich nicht, einfach so. Zieh es einfach aus. Ist das jetzt dein Ernst? Was ist los? Was ist mit dem Hemd? Mit diesem Paul. Wie heißt das? Gib mir jetzt dieses Hemd. Schüsschen. Suchst du nach dem? Ja, das ist der, nach dem ich suche. Ja, dann such auch nach dem. Ich doch noch mal überlegen. Was soll's? Das ist wahrscheinlich immer viel zu heiß. Ah, Entschuldigung. Die Störung. Ähm, ich, mein Name ist Martha Sabel und ich wollte Sie bitten, falls irgendjemand von Ihnen diesen Mann kennt, das ist Paul Sabel und ähm, der hat sich in Marcel das Leben genommen und das war mein Mann. Und wir wollten da gemeinsam hinziehen. Also falls irgendjemand von Ihnen ihn kennt, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir nach der Vorlesung. Vielen Dank.
Hallo. Hallo. Sag mal, was ist das für ein Land, in dem der Himmel so aussieht? Man müsste ja eigentlich in den Süden gehen, wo es warm ist und wo die Sonne scheint. Man kann ja auch im Süden arbeiten. Nicht wegen mir. Also nicht nur wegen mir. Nicht nur wegen dir. Nee, es ist vor allem wegen der Kleinen. Mignon. Die wird so wahnsinnig gerne in den Süden gehen. <lacht> 